初初进入大瑶山，一片荒凉，大青山。世居深山的瑶族人，早已习惯了人山合一的深居生活，有的人甚至一生都没有见过大山外的世界。封闭让这里的贫困又加深了一层。我是二零一七年的九月份到金秀的，感觉呢，金秀的托运公交的任务还是非常重的。四万多的群众，要在二零二零年底全部脱贫，奔小康，难度还是比较大。杂志啊，也达到我们的博要求，症、哦、状也，症状可以，我们可以，可以进行下肢公示，可以啊，符、哦、合我们这样要求。几天前，这些药材刚从采药阿姐们的手中收来，通过茂南扶贫工作小组的牵线，这些药材将运到广东中山进行加工。从广西大瑶山到广东中山，深山的珍宝终于找到了归宿。哎呀，老爸，你看，看一下，我大概看一下够不够干净啊？呃，够的，很好的。我们年年这么做的，呃，早上我可以了，很可以的，啊，算很干，那行了。嗯，是我收你的钱了、啊、<笑>不要谢了。距离金秀县城二十四公里的共和村，卧居大瑶山腹地，偏远落后，交通闭塞，贫穷在这里好像生了根。聚居着四百五十六户盘瑶人的共和村，曾有一半都是贫困户。分钱都没有了，都去打工，打工得点钱回来，有买这种药给我老公吃的，就是肚子胀。那个像他这长个水里面呢、啊，十二公分大去了不？丈夫生病后，这个家庭迅速滑向贫困深渊，每月一万多块钱的药费。甚至比他们全家一年的收入还多。然而祸不单行，上面下雨下来，奔我们房屋全部奔完下来嘞，下来呀、啊，他们后和外差们去叫我们自己找一个地方来起房屋啊。二零一六年，在政府的帮扶下。他们终于在新村建起了新家。还有跟以前比啊，以前不说得出以前的话了，现在是很好，全靠是共产党，全部一起，不是啊。像赵佩珍一样，通过帮扶住进新居的，全村共有一百六十五户。稳固住房只是基础，可是守着金饽饽，却过着穷日子，让优质的草药走出大山，成了村民们脱贫的关键一招。因为我们金秀县这个中草药不成规模，品种比较分散，通过啊多次的努力，就促成了大森林医药集团股份有限公司啊。与金秀县签订了这个中草药的购销协议书。
，药材产业扶持进门入户，盼着脱贫致富的赵佩珍抓住了机会，成为第一批参加培训、参与药材种植的贫困户。哎、都都要的吗？啊妈呀！第一趟，啊，你不来回来吗？包装的来吗？哦哦。八两多钱呢？角骨兰是金秀大瑶山里最古老的瑶药之一，也是金秀大力推行种植的草药。小小的草药在这一刻承载了赵佩珍祖孙三代人的希望。种植草药的第一年，赵佩珍就摆脱了贫困户的身份。随后，他又加入村里的合作社，共同在山上的种植基地种下了两百多亩的草珊瑚。这个是草珊瑚，以前我们没种这里的，现在是上面法给我们种的，种了到冬天冲凉啊。喝用茶来喝啊，样子好舒服了。那么这样。如今身体好转的丈夫，有时会和赵佩珍一起上山。嗯、呃，上上面有扶贫，一亩六百块钱，就这样。我、嗯、老婆是去做。也做太辛苦。现在好了，现在吃也不愁了，菜就不愁了。大瑶山里，从苦日子到甜蜜的生活，越来越多的瑶族贫困户开始迈向更好的生活。十月的苗乡细雨朦胧，一大早，洞头镇新村的梁德功夫妇便到村口的溪边抓鱼，准备迎接一位贵客。哎哎哎哎哎哎哎梁叔，哎，梁叔，张师终于等到你来了。哦，好，我操！来的这名医生名叫詹建飞。原是广东省连江市人民医院门诊部副主任。哎呀，还是还是还是嫂子走路。二零一八年七月，响应广东省连江市结对帮扶广西融水苗族自治县的号召，他到融水开展医疗扶贫工作，从此便跟融水苗乡结下了缘。这个同学，这个练。哎呀，他就是拉的太紧了，这筋没有松了。梁德功出事是去年夏天，融水县山木资源丰富，是这里村民们的主要生计来源。就在梁德功一次搬运木头的时候，意外发生了。你用力这样子撬，你都不看上面了，所以拿木木头的冲下来，冲下来对我的脚。看到脚也翻了，没有脚了，你干什么都干不了了，不想活了。当时都说是肯定要解释，还是医患共同的努力，他们也很信任我们，然后我们也很认真去治了
不仅仅保价小了，功能也恢复了很大一部分。现在基本上生活自理是没问题的。我现在要去的地方，就是二零一八年八月份我在在那里之一的地方，叫拱洞。扶贫成果做得很好了，所以现在路就好走多了。以前的那个路，哎呦，烂，嗯，下雨天的话完全是基本上是走不了的。然后经常有滑坡啊、塌方啊，还有巨石滚落那种啊。现在这样，比这个严重多了，比这个严重多了。新技术开展怎么样啊？负压，那些免风都在是吧？喂，来啊！来来来来来，大姐大姐大姐大姐，好啊，都好吗？都好吗？好好好好，行呗，去看看呗。嗯，好的，我好吗？你好啊。好点了是吧？都是膝盖，啊？三年前，詹建飞第一次来到这个卫生院时，内心有一些震撼。很多医疗上面的的短板啊，就没有人去补充。稍微年纪大一点的，都选择就在家里面自己用自己的偏方去处理。就在这个简陋的手术室里。他完成了两百多台窗面修复手术。他带给我们的一个新技术，这个免缝技术，以前我从医这么多年，从来都没有见过，也没有听说过。旁边这，搁在旁边这，不会让他缩回去，手里边还是碎了。所以先，现在我们就是按他的那个方法来用，来来用，嗯，效果很好。换一下，重新开始。以这里为起点，詹建飞走进了苗乡深处。融水苗族自治县是国家级贫困县和滇黔桂石墨化片区县，阡陌纵横的梯田美景背后，是长期贫困的现实和落后的医疗条件。以前来的那些小孩烫伤的，你会看到千奇百态的处理方式，草药啊、牙膏啊、芦荟啊、什么酒啊都放进去，效果都是非常糟糕的，影响后面的后续治疗。有空有空多多的，每次做的时候，反正关键的随便拍一下，都不叫你每天拍，但是在转折的地方要拍一下，到时候再分享分享。呃，一有空就都进村入户去，让村医带路。带我们去到哪里？去到那些行动不便，让又的确是呃身患有疾的，不方便出来求医的，他就带我们去那里上门去解决问题。
詹建飞却在四个月内自驾行驶两千多公里，走遍全县二十三家医院、一百五十多个贫困村。四个月的织衣工作结束之后，回到连江，生活回归平静。二零一九年六月，詹建飞却做出了一个让人意想不到的决定：举家搬迁到融水。发达的城市其实不缺人才，但这里很缺。当时就想啊，父母啊还身体还可以，我们就追一下梦嘛，就决定过来。二零一九年七月十一日，融水苗族自治县中医院创面修复科正式成立。可是科主任詹建飞很快发现，即使是在这个县级医院，能够做创面修复外科手术的，全科室也只有自己一个人。平行或朝上一点点的，插进去之后搅拌，搅拌再抽出来一挤，可以成这样。手术。一直都是我们一个人做，其他人呢又还上不了手。去年的话，这种手术的话，我们大大小小的做了一千二百台了，就是见缝插针那种。高端的还是美的。詹建飞的女儿晨晨在融水的一家幼儿园上学，妻子邹小侃原在一家中医馆做行政工作，来到融水后选择回归家庭，照看小孩。他第一时间他有跟我讲，有现在可以让我们有机会到广西这边来帮扶。他说你觉得怎么样？我说你想去那就去呗，就是没有好朋友。也没有家里人自己，真的就是一辆大卡车把我们的行李拉过来，然后我就安顿家里面的东西，然后他就直接去科室，然后就开始忙着把那个科室搞起来的那种。嗯，对呀。詹建飞把家人都带到融水，本意是想离他们近一点，可事实上，孩子一个月能见到爸爸的次数屈指可数。最亏欠的就是家人，呃，有时候你大半个月不回去了，现在小孩他都不认识你了，他觉得这个人有陌生感，你你你靠近的时候他都会后退的。我们。像这样美好的家庭时光，并没能延续一顿饭的时间。选好那图案。接到了医院的电话后，詹建飞便放下了筷子，匆匆赶了回去。妈妈，一下再回来呀。好的，我妈妈一下就回来，好吗？嗯。今晚，詹建飞依旧要守在医院里。没有手术的时候，他就着手准备给其他的医生、护士培训的课件，把自己的经验一点一滴的敲打在电脑上。短短一年多时间，只有三十六岁的他，却已熬白了头。一个月的话，可能回家一天、两天这样左右，基本都睡在可是，一张垫子就睡在地板上。你没知道的那个人很高，嗯，所有那个角落那里，我觉得，哎，那蛮心酸。如今，科室团队正在一点一点搭建壮大
，詹建飞开始着手忙碌另外一件大事，他要带领团队。赶在冬季烧烫伤高发期之前，将急救知识尽可能告诉更多的苗山里的孩子和老人。捡到,到你见到伤口那个位置，因为大家都不会被烫伤，但是一旦发生了，你要正确会处理。这样的话呢，就不会有疤痕，不会影响外观。我们是怎么教小朋友啊？你们身上。过来，小工过来，这边注意。这群人，我们就要降一团队，主要就是源自于这里需要。虽然是苦啊，但是希望在自己在当打之年的时候，能做人自己都觉得无愧这个职业的话周末，朱文香打算带儿子回老家一趟。从现在住的地方到他们的老家独洞镇林略村，要转三次车。二零一八年搬来县里后，兄弟两人再也没有回去过。这里还要半个小时，走一段高速已经很很多了。你多久没回家？要回家。林略村是典型的侗族寨子，全村九百多户人家全部都是侗族。朱文香回村时，早她几天回来的丈夫正在茶地里做工。不能成，不能成，就马路要改马路。嗯，看到看到，没没黑着吗？没没着白，没没下午呢。老家的这栋房子是二零一七年翻新过的，在这之前，全家人都挤在破旧的老房子里。之前的房子感觉歪了倒了那种，又有一个残疾人嘛，会出去拼搏一下嘛，把房子建好。省吃俭用啊，那不舍得这个，不舍得那个。村里面不是有那种资助那个物资嘛？都是穿那些物资的那个衣服吧。说到这个，我心里。三江县地处云贵高原边缘，受限于山区地形的影响，将两万七千一百一十九名贫困人口迁出大山，是三江县脱贫攻坚工作最大的难点。也是解决像欧胜城这样家庭困境的有效办法。随着三江县异地扶贫搬迁工作的开展，欧胜城不仅等回了妈妈，也看到了离开大山的希望。
现在政策给我们这么好的待遇啊，然后我也会培养我两个小孩做对国家有用的人。越过三江，踏至遥乡，两广东西，奔赴千里，续写手足情谊，共饮一江水，同系一条心。